la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Y hoy que celebramos el Día de Brujas, de acuerdo a nuestra evolución y considerando que estamos ocupando este tiempo y espacio, y más aún estando tú en este canal, seguro esto es parte de tu historia. ¿Por qué te está tocando escuchar esto? Pon mucha atención. Hace años, una cacería de brujas se llevó a cabo en el planeta Tierra, y más que liberar al mundo de hechicerías, magias y personas con desórdenes mentales, puede que para algunos con mentes pequeñitas, en ese momento haya sido la solución. Pero, ¿qué pasa con los que fuimos víctimas de ese atroz acontecimiento? Algunos fuimos quemados en leña verde, nos cortaron la cabeza, nos arrancaron la piel vivos. Y todo esto se ha quedado guardado en nuestras células, en tu historia, en tus raíces. El dolor por practicar la magia, por estar conectado con la energía, por experimentar, por experimentar y transformarte por manipular los cuatro elementos. Todo esto tuvo grandes consecuencias que hasta el día de hoy, en esta vida, seguimos arrastrando. ¿Cómo? No aceptando nuestros dones naturales, sintiéndonos como bichos raros en esta tierra, mal vistos, los raritos, cargando pactos, tratos y contratos que no nos dejan vivir en plenitud, que limitan y aprisionan nuestras alas. Justo en estos días, Aún tienes que ponerte audífonos para escuchar estos videos, porque te voltean a ver rarito. Buscar prácticas que sean aceptadas por la sociedad y para que te consideren apto, buen elemento. ¿Qué tal si hoy, como homenaje a nuestro dolor, le gritamos al mundo, sí, soy bruja, sí, amo la magia, sí, creo en las hadas, sirenas, dragones, unicornios, escucho los cantos de los celtas, siento el poder del universo latiendo en mi alma, soy un instrumento de Dios que da luz a este mundo, soy una tejedora de sueños, enseño a los demás a creer en ellos mismos y que brillen con toda su luz y su fuerza, ¿qué tal si este día sales del closet espiritual y le gritas al mundo que ves ángeles, que sientes la energía, que puedes ver a los demonios y no solo eso, que luchas contra ellos?, ¿Qué te parece para ti borrar y reescribir tus memorias dolorosas? ¿Qué te parece si en esta vida te sientes orgulloso de lo que eres? ¿Qué te parece si te tomas el tiempo de indagar y escuchar a tu subconsciente el porqué de tantas cosas? ¿Por qué la espiritualidad está pintada de carencia? ¿Por qué te sientes mal cobrando por sanar? ¿Por qué el mundo cree que si son dones de Dios deben ser gratis? Los ingenieros, contadores, carpinteros, tortilleros, quien sea, adquirió conocimiento, pagó el precio y por eso cobra por su trabajo. ¿Qué tiene de diferente nuestro trabajo? ¿Por qué a nosotros mismos nos cuesta trabajo ponerle precio en lo que somos tan buenos? Sin olvidar también la humildad y el ayudar al prójimo, porque la vida misma nos ha dado con la experiencia que a veces estamos tan mal que no podemos pagar por la ayuda. Pero un abrazo, un gracias es más que suficiente. Aunque comparado con las grandezas y los milagros que Dios te entrega, de verdad que no podrías pagarlo. Yo he visto operaciones espirituales, repuestos de corazones, pulmones, riñones, la magia de la vida gestándose en un vientre. He conocido la maldad de las personas al desear y hacer trabajos que no tienen nombre. Pero doy fe de las grandezas de Dios, de sus ángeles hermosos, de los seres de luz, de mis guías espirituales. Y hoy le hago homenaje y tributo gritando al mundo que soy lo que soy, me amo y me acepto y voy con la cabeza en alto y las manos de frente para que Dios, que es todo amor, sea el juez de mis pasos, de mi trabajo. Hoy honro y agradezco a cada brujo, a cada chamán, a cada santero, a cada bruja wicca, a cada trabajador de la luz, como sea que te llames. Gracias por tu luz. Gracias por tu valor, gracias por dar todo por quien a veces no conoces, gracias por compartir tu conocimiento, gracias por ser tú. Y así, este día te invito a que celebres en gratitud, honrando a lo que fuimos, lo que somos y lo que seguiremos siendo. Ten un hermoso día de brujas y también celebra a los que nos han dejado, a los que se adelantaron en el camino. 
con amor y alegría y recordando solo los buenos momentos porque somos infinitos y también da gracias a Dios porque poco a poco cambiaremos este mundo y nos dejaremos ser lo que queremos ser hasta la próxima y por favor nunca dejes de soñar